السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بهمن رأيا نذاك لأي پنددن ماري പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരികളെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നടന്നു വരുന്ന ഈ സെമിനാറിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് സലഫിയത്ത് ഇന്ന് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സലഫിയത്തിൻ്റെ നേരെന്താണ് വേരെന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുക എന്നതാണ് എന്നിൽ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ദൗത്യം നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ എഴുത്തുകാരും ചിന്തകന്മാരും പത്രപ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ആവർത്തിച്ച് ഉരുവിടുകയും ദിനേന എന്നോണം അവരുടെ നാവുകളിലും തൂലികകളിലും വിശദീകരിച്ചെഴുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പേരാണ് സലഫിയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സലഫിസം എന്ന പ്രയോഗം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ സലഫിയത്ത് എന്നുള്ളത് ലോകം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിപത്തായും ഭീകരതയുടെയും തീവ്രവാദത്തിൻ്റെയും വേരായുമൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുവാനാണ് ബോധപൂർവം ചില ആളുകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സൂഫി തൊഴിതും സൂഫി ധാരകളും മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്നും സലഫിയത്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു വരണ്ട ചിന്തയറ്റ കുറെ മുരടന്മാരെ ചാവേറുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് എന്നും വരുത്തി തീർക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലായി ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് സലഫിസം എന്താണ് ഈ സലഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നെങ്കിലും നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഒരു അറബി വാക്കാണ് സലഫി എന്നുള്ളത് അറബി വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥം പറയുന്ന ലിസാനുൽ അറബ് പോലെയുള്ള ഭുവനപ്രസിദ്ധമായ ഡിക്ഷണറികളിൽ ഈ വാക്കിന് നൽകിയ അർത്ഥം മൻ തഖദ്ദമഹു ബിൽ മൗതി മിൻ ആബാഇഹി വദബി ഖറാബതിഹി സലഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മരണപ്പെട്ടുപോയ പിതാവായി അടുത്ത ബന്ധുവായി തനിക്ക് മുമ്പേ മരണപ്പെട്ടുപോയ ആൾ എന്നാണ് സലഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം കൊണ്ട് മുൻകടന്നവൻ എനിക്ക് മുമ്പേ മരിച്ചവൻ മിൻ ആബാഹി വദവി കൊറാബത്തിഹി തന്റെ പിതാവാകാം പിതാക്കളാവാം വല്ലുപ്പയാകാം അടുത്ത ബന്ധുജനങ്ങളാവാം അപ്പൊ മരിച്ചവർ എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സലഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മുൻപേ മരിച്ചവർ എന്നാണ് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥലം മരണപ്പെട്ടു പോയ മുൻഗാമികൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വ്യാപകമായി പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മുമ്പേ മരിച്ചു പോയ ഏറ്റവും സംശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച മഹാത്മാക്കളിലേക്ക് ഈ വാക്ക് പ്രത്യേകം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അസദുറുൽ അവൽ ഒന്നാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിം സൊസൈറ്റിയിലെ ഒന്നാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അലഹി വസല്ല മുതൽ താബിഴുകൾ വരെയുള്ള ആ ഒന്നാം നിര ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഒന്നാം നിരക്ക് സലഫുസ്വാലിഹ് എന്ന് പേരുവെക്കപ്പെട്ടത് സച്ചരിതരായ മുൻഗാമികൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ സലഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിനുള്ള അർത്ഥം മുൻഗാമി എന്ന ഒരർത്ഥമാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തന്റെ മകളോട് ഈ വാക്കുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സലഫ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചത് കാണാൻ കഴിയും ഫത്തഹില്ല വസ്മിരി മോളെ നീ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്ക് ക്ഷമയവലംബിക്ക് നിനക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സലഫ് മുൻഗാമി ഞാനാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന വിഷയത്തിലാകട്ടെ ക്ഷമിക്കുന്ന വിഷയത്തിലാകട്ടെ നിനക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മുൻഗാമി ഒരു സലഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അനലക് ഞാനാണ് എന്ന് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോ സലഫു സ്വാലിഹ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അസലഫ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതനായ ഷെയ്ഖ് നാസുറുദ്ദീൻ അൽബാനി അദ്ദേഹത്തിൻ അൽ മൻഹജു സലഫി എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വസ്സലഫു ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ അമ്പിയാക്കൾക്കു ശേഷം മുർസലീങ്ങൾക്കു ശേഷം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ഉത്തമരായ ഒരു ഒരു സംഘം അവരെയാണ് സലഫ് എന്നതുകൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രഥമഗണനീയർ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോടൊപ്പം സുഹൃബത്തിലായ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബത്ത് മുത്തുനബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകന്റെ സവിധത്തിൽ ഹാജരാവുകയും പ്രവാചകരിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രവാചകരിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ മുക്മിനായി കൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിമായി കൊണ്ട് തന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്ത ഉത്തമരിൽ ഉത്തമരായ സ്വഹാബത്ത് ഒന്നാം തലമുറയിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവർ എന്ന പ്രയോഗത്തിലേക്ക് പിന്നെ കടന്നു വരുന്നത് രണ്ടാം തലമുറയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സ്വഹാബികളെ കണ്ട് സ്വഹാബികളെ പിൻപറ്റു ജീവിച്ച ആളുകളാണ് പിന്നെ മൂന്നാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഉത്തമ തലമുറ മൂന്നാം തലമുറയായി കടന്നു വന്ന പ്രവാചകൻ ഉത്തമ തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞ താബികളെ അനുദാപനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന അത്ബാബുത്താബിൻ ആ അത്ബാബുത്താബിങ്ങളാണ് ആ ഗണത്തിൽ പെടുക അഹുലുൽ ഖുറൂനി സലാഫ അതായത് മൂന്ന് തലമുറ ഹൈറുന്നാസുഖർണി ഏറ്റവും ഉത്തമ തലമുറ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ അതിനടുത്തവരാണ് പിന്നെ അതിനടുത്തവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഹുലുൽ ഖുറൂനി സലാഹ മൂന്ന് തലമുറകൾ അവർക്കാണ് അസലഫ് എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അവരാണ് ഈ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ തലമുറ ഇതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം ഉത്തമമായ തലമുറകളെ അനുദാപനം ചെയ്ത് ആ തലമുറകളുടെ രീതിശാസ്ത്രം പ്രമാണങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രമാണബന്ധിതമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉത്തമ തലമുറയെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ അനുദാപനം ചെയ്യുന്ന പിൻഗാമികൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പിൽകാലഘട്ടത്തിൽ ആ വഴി സ്വീകരിച്ചു വന്ന അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് സലഫികൾ എന്ന് പേര് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് 
നമുക്കറിയാം ഇത്തരമൊരു വ്യാപകമായ സലഫി സമൂഹത്തിന്റെ വ്യാപനം കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയായിരുന്നു വന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സംഘടനാ സംവിധാനം പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നതാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് സംഘടനാ സംവിധാനം ശാസ്ത്രീയമായി രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പൂർവസൂരികളായ ആളുകൾ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ അവർ നല്ല മനുഷ്യർക്ക് സ്വഹാപത്തിന് പിൻപറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് സലഫികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് വായിക്കുന്നില്ല ഇമാം ദഹബിയുടെ സിയറു അലാമിൻ നുബല എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വ്യക്തിയെ അതീസ് വിശാരദനായ ഒരു വ്യക്തിയെ വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹത്തെ നിരൂപണം ചെയ്യുന്നിടത്ത് പ്രയോഗിച്ചൊരു പ്രയോഗം കൊൽത്തു ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും എൽമുൽ കലാമിന്റെ ആ വാദഗതികളിലേക്ക് വീണുപോവുകയോ വലൽ ജിതാൽ തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ അകപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരാഹാദും ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു നിലക്കും അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ബൽക്കാന സലഫിയൻ അദ്ദേഹം സലഫിയായിരുന്നു എന്ന് മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ തന്നെ അവരുടെ പ്രയോഗങ്ങളിൽ സലഫി എന്ന പ്രയോഗം സച്ചരിതരായ സ്വഹാപത്തിനെ പിൻപറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് വിശേഷിപ്പിച്ചതായി ഒരുപാട് രേഖകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഹുദവി ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നു ടി പി നേരത്തെ തൗഹീദ് എന്ന വാക്ക് ഖുർആാനുണ്ടോ എന്നൊരു മുസ്ലിയാരെ ചോദിച്ചു ഇതുപോലെ ആ ഹുദവി ചോദിച്ചു സലഫി എന്ന വാക്ക് ഖുർആാനുണ്ടോ എന്ന് ഖുറാൻ എവിടെയെങ്കിലും സലഫി എന്നൊരു വാക്കുണ്ടോ ഇവർ ഈ സലഫി സലഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യത്തിൽ നടക്കുന്ന എന്തിനാണ് സലഫി എന്നൊരു വാക്ക് ഖുർആാനിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തൗഹീദ് എന്ന വാക്ക് ഖുർആാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന മറുപടി പക്ഷെ ആ തൗഹീദ് ആണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഇതുപോലെ സലഫി എന്ന വാക്ക് ഖുറാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വിഡിത്തമാണ് കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ എന്നെ സലഫിയാക്കണം എന്നാണ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹുവെ എന്നെ നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കണമേ ഏതാണ് ആ നേരായ മാർഗം നീ അനുഗ്രഹിച്ച എനിക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയവരുടെ മാർഗമാണ് സലഫുകളുടെ മാർഗമാണ് എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം ആരാണവർ മിനൻ നബീന നബിമാരുടെ മാർഗമാണ് സുദ്ധീഖുകളുടെ മാർഗമാണ് ഷുഹദാക്കളുടെ മാർഗമാണ് ആ മാർഗത്തിനാണ് സലഫികളുടെ മാർഗം സലഫുകളുടെ മാർഗം ആ മാർഗം പിന്തുടരുന്നതിനാണ് സലഫികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സലഫിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചൊരു ശൈലിയാണ് ഞാനൊരു പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്റേതായ നിലപാടുകളും അതുപോലെ തന്നെ എന്റേതായ ചിന്തകളും എന്റേതായ മാർഗങ്ങളും ഞാനിതാ സ്വയം നിരൂപിച്ച് കണ്ടെത്തുകയാണ് എന്ന നിലപാടല്ല മുൻഗാവികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചത് അവരെല്ലാവരും സലഫികളായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളെ വിശദീകരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം അറിയുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വേളയിൽ അവരെ വിളിച്ചുരുത്തിക്കൊണ്ട് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞ വാചകം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം ചോദിച്ച് വന്നവരോട് യൂസുഫ് നബി പറയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഫുഡ് ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമില്ല ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും കാരണം ആ വ്യാഖ്യാനം എനിക്ക് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഓർത്തൊന്നും ബേജാറാകണ്ട അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇബ്രാഹിമിന്റെ മില്ലത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ വന്ന സമൂഹവും ആ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ആ രൂപത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആ വാക്ക് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ജനത ആ ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത പരലോകത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത പടച്ചവരിലും പരലോകത്തിലും ഒരു ബോധവുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ജനതയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ വത്തവർത്തുമില്ലാത്ത ആബായി 
ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون واتبعت ملت ابائي ഞാൻ പിൻപറ്റുന്നത് എന്റെ പിതാക്കളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ എന്റെ പിതാക്കളുടെ മാർഗമാണ് അതായത് ഇബ്രാഹിം എന്റെ വല്ലുപ്പമാരായ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ഹാഖ് നബിയുടെ യഹക്കൂബ് നബിയുടെ വഴിയാണ് ഞാൻ പിൻപറ്റുന്നത് അഥവാ ഞാൻ സലഫിയാണ് എന്നാണ് യൂസുഫ് നബി അലഹി ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഇതാണ് ലോകത്തുള്ള പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബിയോട് പറഞ്ഞു വത്തബഴത്തുമില്ലത്ത ഇബ്രാഹിം ഖലീല പറയൂ എന്ന് പറയണം ഞാൻ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ എനിക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ മുൻഗാമിയായ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വഴി പിൻപറ്റുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സലഫിയാവുക എന്നുള്ളത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെയും ബാധ്യതയാണ് മഹാനായ ഇമാ മാലിക് റഹി മഹുല്ല വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞു എല്ലാ നന്മകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് സലഫിയാകുന്നതിലാണ് സലഫിയായി ജീവിക്കുന്നതിലാണ് മുൻഗാമികളായ നമുക്ക് മുമ്പേ മരണപ്പെട്ടു പോയ പൂർവസൂരികളായ സച്ചരിതരായ സലഫുസ്വാലിഹുകളായ ആ ഉത്തമരിൽ ഉത്തമരായ ആളുകളുടെ വഴി പിൻപറ്റുന്നതിലാണ് സർവ ഹൈറുകളും പിൻഗാമികളായി പിൽക്കാലക്കാരായി കടന്നു വന്ന ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്ന നവീനാശയങ്ങളെ നിർമ്മിതവാദങ്ങളെ പുൽകുന്നതിലാണ് എല്ലാ ഷറുകളും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് മഹാനായി മാ മാലിക് റഹിമുല്ല പറഞ്ഞത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ രൂപത്തിൽ സലഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം എന്തോ അതാണ് സ്വഹാബത്ത് എന്തോ അതാണ് താബികൾ എന്തോ അതാണ് തബൗത്താബികൾ എന്തോ അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സലഫിയത്തിനെ കൊന്നാൽ മതി യഥാർത്ഥ ദീനെ തകർക്കണമെങ്കിൽ സലഫിയത്തിന് വകവരുത്തിയാൽ മതി എന്നാലോ ഇസ്ലാമിനെ മോശമാക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൂഫിസമോ കാതിയാനിസമോ ഇത്തരമുള്ള ഇസങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സംഘമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സലഫിയത്തിനെ അത് ഭീകരതയുടെയും തീവ്രവാദത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന പ്രത്യയ ശാസ്ത്രമായി അതിന്റെ പിന്നെ ചിന്തയായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് വളരെ ആസൂത്രിതമായി നടന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ സലഫി വെർഷനുകളെ സലഫികളുടെ വെർഷനുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ വെർഷനുകളെ പഠിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരൂപണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് സലഫി ലോകത്തെ കുറിച്ച് കാണാൻ കഴിയും എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി ബി ബി സി ഹിന്ദിയുടെ ബി ബി സി പതിപ്പ് പുറത്തുവിട്ടൊരു വാർത്ത കാണാം അഥവാ ആ വാർത്തയുടെ ബി ബി സി ഹിന്ദി പതിപ്പിന്റെ വാർത്തയുടെ ടൈറ്റിൽ എന്താണെന്നറിയോ സലഫി മൂവ്മെന്റ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ സലഫി മൂവ്മെന്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ആയി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബി ബി സി ഹിന്ദി ആണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോ അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അത്തിക്കാടാണ് കേരളത്തിന്റെ സലഫി വർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏതോ കുറെ ആളുകൾ കുറച്ച് കിതാബുകളൊക്കെ എടുത്ത് കക്ഷത്തിൽ വെച്ച് പുതിയൊരു പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സലഫി പഞ്ചായത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിലമ്പൂര് പോയി കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങി ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതനും ഇല്ല കെ എൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവര് അക്കലാനികളാണ് അവര് സലഫികളല്ല നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും പണ്ഡിതന്മാരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേറെ കുറെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് തസ്കിയ കിട്ടിയ ഒരാള് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കിതാബോധി പഠിക്കലാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത്തിക്കാട്ടിലേക്ക് കാട് കയറിയ ആളുകൾ കുറച്ച് ആളുകൾ അവിടെ ചെറിയ ഒരു ചരലൊക്കെ വിരിച്ചൊരു വള്ളി ഉണ്ടാക്കി ഈത്തപ്പുറം മട്ടിൽ കൊണ്ടോ ആണോ എന്നറിയില്ല ഏതൊരു ഒരു മെമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഒരു പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആ പള്ളിയിൽ ജുമാ പോലും ഇല്ല പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നോക്കണം ഇവിടെയുള്ള തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ഈ ഗ്യാങ്ങിൽപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളും ജുമാക്ക് പോണത് അത്തിക്കാട്ടായിരുന്നു കാര്യം അവിടുത്തെ ജുമായാണ് സ്വഹിഹായ ജുമാ എന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നു അക്കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പക്ഷെ ആ പള്ളിയിൽ ഇന്ന് ജുമാ പോലും ഇല്ല അവിടെ അന്ന് കാട് കയറിയ ആളുകൾ ഇന്ന് എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല പണ്ട് അല്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്ത് ഐ എസ് ലേക്ക് പോയ ഒരുത്തൻ ചാകാറായി ചാവേറാകാൻ പോയി ചാകാറായി എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ വിശക്കുന്നമ്മ എനിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പൂതിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പിന്നെ വിവരം അറിയിക്കുന്നത് പോലെ ആ നാട്ട് ആ കത്തിക്കാട്ടിലേക്ക് കയറി ആളുകൾ എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കേരളത്തിൽ ഒരു
അവരിത് വട്ടം കൂടി കിതാബ് വായിച്ച് പിന്നെ എങ്ങോട്ടോ എന്താണ് എന്തായി എന്ന് പോലും അറിയില്ല ഷെയ്ഹും എവിടെയാന്നറിയില്ല മുരീദും എവിടെയാന്നറിയില്ല ആ കോലത്തിലാക്കപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ സംവിധാനത്തെയാണ് കേരളത്തിലെ സലഫി മൂവ്മെന്റ് ആയി ബി ബി സി പോലെയുള്ള വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ ഈ വിഷയം എത്രത്തോളം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഞാനത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു സ്ഫോടനമുണ്ടായി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ക്രൈസ്തവരായ ആളുകൾ അവർ ആഘോഷിക്കുന്ന ആഘോഷ ദിനത്തിൽ അവരുടെ ചർച്ചുകളിൽ കയറി ഒരു ചാവേർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ആസൂത്രണമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നടന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരല്പം സമൂ സാമൂഹികപരമായ ഇടപെടലുകളെയും സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന വാർത്ത സംഭവങ്ങളെയും നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാരണം തൊട്ട് മുമ്പ് ന്യൂസിലൻഡിൽ അതിനു മുമ്പ് ഏതാണ്ട് അൻപതോളം വരുന്ന വിശ്വാസികളെ കൊന്നൊടുക്കിയ വെള്ള ഭീകരന്മാർ നടത്തിയ അക്രമങ്ങളിൽ ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ ന്യൂസിലൻഡ് എന്ന വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ സമാധാനത്തിന്റെ നാട് എന്ന് കീർത്തി കേട്ട വിഷജന്തുക്കളില്ലാത്ത അതുപോലെ തന്നെ നായ്ക്കളില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് സ്വച്ഛന്ദം ഇറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തരത്തിലും ഉപദ്രവമേൽക്കേണ്ടി വരാ വരേണ്ട വരാത്ത രൂപത്തിൽ സ്വസ്ഥമായ ഒരു രാജ്യം എന്ന രൂപത്തിൽ ലോകത്ത് ലോക ജനതയെ മുഴുവനും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂസിലൻഡ് എന്ന പ്രദേശത്ത് അവിടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഈ സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്യമായ ന്യൂസിലൻഡിൽ പോലും സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന സന്ദേശം നൽകുവാൻ വേണ്ടി ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചനേരത്ത് ഓടിക്കേറിയ ഒരു ഭീകരൻ കൊന്നൊടുക്കി അൻപതോളം മനുഷ്യരിൽ മൂന്ന് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് അയാളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന വളയിൽ അയാളോട് ചോദിച്ച് ഈ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ ആ കുട്ടിയുടെ നേരെ നിറകൊഴിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് പതറിയില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത്ര ഇല്ല കാര്യം അവൻ വളർന്നു വന്നാൽ ഭാവിയിൽ അവനൊരു ഭീകരവാദിയെ മുസ്ലിമാണ് ആ മൂന്ന് വയസ്സുകാരനാ പിന്നെ മുപ്പത് വയസ്സുകാരനാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ കൊന്നതിലും എനിക്ക് ഒരു ദുഃഖവുമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച അത്ര മാത്രം വളരെ മോശമായ ലോകം മുഴുവനും അങ്ങേറ്റം പേര് പോലും പറയാതെ ആ നാട്ടിലെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസിഡന്റിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് പേര് പോലും പറയാതെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന് ആ മനുഷ്യന്റെ കിരാതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാങ്ങിന്റെ കിരാതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആ നാട് ഏറ്റവും ഉചിതമായ മറുപടി നൽകി ലോകം മുഴുവനും ആ മറുപടി ശ്രദ്ധിച്ചു ആ മറുപടി എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിനെ ഇരു കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉയർത്തി താലോലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ന്യൂസിലൻഡ് എന്ന രാജ്യം അവർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞത് സ്വന്തം കയ്യിൽ ഇസ്ലാമിനെ എടുത്ത് താലോലിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം പാർലമെന്റിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ആയ തോതി ഓതിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ അടുത്ത പാർലമെന്റ് കൂടുകയുള്ളൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആന്റെ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് പാർലമെന്റ് മന്ദിരം മുഖരിതമാവുക മാത്രമല്ല പിറ്റേ ഒള്ളിയാച്ച ആ നാട്ടിലെ മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന അപാരവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി മുസ്ലിങ്ങളല്ലെങ്കിൽ പോലും ജുമാ നിസ്കാരത്തിലടക്കം പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ മാറോടണച്ച് ആ മുസ്ലിമീങ്ങളോടുള്ള കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഹലോ ബ്രദർ എന്ന ഹാഷ്ടാഗിലൂടെ സഹോദര അഥവാ സ്വന്തം നെഞ്ചകത്തേക്ക് വെടികുതിർക്കുവാൻ വേണ്ടി തോക്കുമായി കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഭീകരനോട് പോലും ഏ സഹോദര എന്ന് വിളിക്കുന്ന അത്ര മാത്രം കാരുണ്യമുള്ള മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് ആ ഒരു ആക്സിഡന്റിലൂടെ ആ ഒരു ആക്രമണത്തിലൂടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ശരിക്കും അതിനെ തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന ആ അക്രമത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏതായിരുന്നാലും അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉടൻ തന്നെ പൊങ്ങി വന്ന പേരാണ് സലഫി ദ വീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മാസിക നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് അതിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങി നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതിന്റെ കവർ പേജിൽ തോക്കും ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിന് അതിന്റെ കവർ സ്റ്റോറിയായി എഴുതിയത് വഹാബി ടെററിസം എന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വഹാബി ടെററിസം ഈ രൂപത്തിൽ ഏവിടെ ലോകത്ത് എവിടെ ഭീകര പ്രവർത്തനം നടന്നാലും അതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഈ രൂപത്തിൽ വഹാബി ടെററിസ്റ്റുകളാണ് സലഫി ടെററിസ്റ്റുകളാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ ശ്രമം നടക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് മുഹമ്മദ് നബി
ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ സലഫിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിച്ചാൽ അവൻ സലഫിയാവും അതുപോലെ തബലീഗ് ജമാത്തിന്റെ ആളുകൾ ഈ മെത്തഡോളജി സലഫിന്റെ ആ മെത്തഡോളജി സ്വീകരിച്ചാൽ അവൻ സലഫിയാവും ഇങ്ങനെ ആര് സ്വീകരിച്ചാലും അവൻ ഈ പേരിൽ അവൻ അർഹനായി മാറും ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു സംവിധാനമാണെന്നത് കൊണ്ട് നാം നാം മനസ്സിലാക്കണം സലഫിയത്ത് ഭീകരവാദമാണെന്നോ തീവ്രവാദമാണെന്നോ തെളിയിക്കുവാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ സലഫികളാണ് എന്ന് കടന്ന് പറഞ്ഞു കടന്നു വന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു വേള ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ആളുകൾ വരെ ഒരു ആ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി പോലും പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാചകം എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ടെററിസ്റ്റുകളാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഭീകരവാദികളാണെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഭീകരവാദികളെല്ലാം ആരാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് എല്ലാ സലഫികളും തീവ്രവാദികളാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ തീവ്രവാദികളൊക്കെ എന്താണ് സലഫികളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു തീമിലേക്ക് ഈ ഒരു തോട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ കാരണമായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അവഗാഹപൂർവ്വം പഠിക്കുകയും സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യൽ ബാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാര്യം നമ്മൾ പുതുതായി പറയുന്നതോ പുതുതായി പഠിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു ഒരു വിഷയമല്ല എന്താണ് തീവ്രവാദം എന്താണ് ഭീകരത ഭീകരതയുടെയും തീവ്രവാദത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്താണ് ഭീകരത ഒരു സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഭീകരത എവിടെ നിന്നാണ് അത് പൊട്ടിമുളക്കുന്നത് പല നിലക്കും അത് പൊട്ടിമുളക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മതരാഷ്ട്രവാദത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ രാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കുകയും ആ രാജ്യത്ത് തീവ്രവാദം വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് പേരിലാണെങ്കിലും ഏത് മതത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ആ രാജ്യത്ത് പശുവിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പലതിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കലാപങ്ങൾ വംശീയ ഹത്യകൾ ദളിത് മർദ്ദനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു വലിയ ചിന്തയുണ്ട് ആ ചിന്ത എന്താണ് വേറൊന്നുമല്ല ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന മതരാഷ്ട്രവാദം അതാണ് ഇന്ത്യൻ ഫാഷിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഉന്നതമായ ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ ഭൂമികയുണ്ട് ആ സൗഹൃദത്തിന്റെ ഭൂമികയിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ത്യ എന്ന ആ കൺസെപ്റ്റ് സങ്കല്പമുള്ളൂ സൗഹൃദ ഭൂമിക ആ സൗഹൃദ ഭൂമിക എന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നോ അന്ന് ഇന്ത്യ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ വിശദമായി ഇന്ത്യ ചരിത്രം വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കോഴിക്കോടിന്റെ ചരിത്രം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് കുഞ്ഞാലിമാരും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂതിരിയും തമ്മിൽ എന്ന ഐക്യത്തിലായിരുന്നോ അന്ന് അന്ന് കോഴിക്കോടിനെ പിടിച്ചടക്കുവാനോ കോഴിക്കോടിനെ ആക്രമിച്ച് ഇല്ലാതാക്കുവാനോ പോർച്ചുഗീസുകാരന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സത്യമാണ് വളരെ ദീർഘം വളരെ ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന ഗാമ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല നിലക്കും അദ്ദേഹം ആദ്യ ശ്രമം ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങൾ മുഴുവൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയത് ആ സൗഹൃദത്തിന്റെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സൗഹൃദത്തിന്റെ ഭൂമികയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആ വേളയിൽ ഗാമക്ക് പരാജയപ്പെടേണ്ടി വന്നു ഗാമ ഈ നാട്ടിൽ വിജയിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ കോഴിക്കോടിന്റെ മണ്ണിൽ വിജയിച്ചുവെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് അത് വിജയിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ന് സാമൂതിരിയെയും അതുപോലെ കുഞ്ഞാലി വരക്കാന്മാരെയും രണ്ടാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞോ അവരെ ഭിന്നിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞോ അന്ന് മാത്രമേ അതെ വിദേശാധിപത്യം എന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നടപ്പായിട്ടുള്ളൂ ഇതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ വലിയ ഒരു പ്രതിഭാസമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ കീഴിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ഇന്ത്യ രാജ്യം അന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും രംഗത്ത് വന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടത്തേണ്ടി വന്നു ജീവൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയെ നമ്മൾ വീണ്ടെടുത്തത് ഇന്ത്യ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്ന ഗാന്ധിജി ആദ്യം തന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ചേർത്ത് നിർത്തിയത് മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം അഥവാ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സൗഹൃദം കൊണ്ടല്ലാതെ സാധ്യമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ രാമഭക്തനാണ് ഗാന്ധിജി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത
ജലരേഖ മാത്രമായിരിക്കും ആ രാജ്യത്ത് ഒരിക്കലും ഫാഷിസം ഉണ്ടാവുകയില്ല അവിടെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഇളക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവിനെയും മുസ്ലിമിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തെയും ന്യൂനപക്ഷത്തെയും ഒക്കെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് ജാതിർവർണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യരെ വിവച്ഛേദിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാന മൂലഗ്രന്ഥമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെയും ജാതി വിച്ഛേദനത്തിന്റെയും ഒക്കെ ആ മുറകളും നിലവിളികളും ഒക്കെ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു ചിന്ത ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് അതൊരു രാഷ്ട്രീയമാക്കി കെട്ടിപ്പടുത്ത് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ കലാപങ്ങളുടെയും ആ ചോരപ്പുഴയുടെയും ഒക്കെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മതരാഷ്ട്രവാദത്തെ സ്വീകരിച്ചോ അവർ ഭീകരവാദികളായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമുക്കറിയാം ഫലസ്തീനിൽ ആ ഫലസ്തീനിൽ എങ്ങനെ അരാജകത്വം ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി എന്താണ് എന്നും ഗാസയിൽ നിലവിളികൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തിന് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് വേറൊന്നുമില്ല ജൂതരാഷ്ട്രം എന്ന മതരാഷ്ട്രവാദമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫലസ്തീന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയെടുത്തത് വൻമതിലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ലോകത്ത് ബ്രിട്ടനുമായി ചേർന്ന് വലിയ ചതികൾ നടത്തിയത് അപ്പൊ ജൂതരാഷ്ട്രം എന്ന മതരാഷ്ട്രവാദമാണ് ഫലസ്തീന്റെ മണ്ണിൽ ചോരപ്പുഴ ഒഴുക്കിയത് ഇതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി ഈ രൂപത്തിൽ മതരാഷ്ട്രവാദം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ടായി ആ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മതരാഷ്ട്രവാദം കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു ആരാ കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് അബുലാല മൗദൂദി ആ മൗദൂദി കടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന തന്റെ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഹാക്കിമിയത്തുള്ള വാദമുണ്ടായിരുന്നു ഈ വാദത്തെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എതിർക്കുകയും തോൽപ്പിക്കുകയും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത പ്രസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമാണ് ലോക സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത പ്രസ്ഥാനം ഏതാ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമാണ് സലഫികളാണ് കാര്യം മൗദൂദിയുടെ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നു ഹാക്കിമിയത്തുള്ള എന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പോയി പകരമയുടെ വരുന്നത് അതേ മതേതരത്ത ജനാധിപത്യമാണെങ്കിൽ ലാത്ത പോയി മനാത്ത വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യ രാജ്യം അടക്കം അവിടെ ഒരു മതരാഷ്ട്രം ആയി മാത്രമേ നിലനിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആളാണ് അബുല മോദൂദി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ജനാധിപത്യ മതേതരത്ത രാഷ്ട്രത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജനാധിപത്യ മതേതരത്ത രാഷ്ട്രത്തിൽ കുഞ്ചിക സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടുത്തെ കലാലയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു വാദം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇപ്പോ ഈ തീവ്ര സലഫിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വാദിക്കുന്ന വാദാണ് ഇത് പഴയ ഹാക്കിമിയത്തുള്ള വാദമാണ് മൗദൂദിയൻ ചിന്താഗതികളാണ് ഈ ചിന്താഗതികളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രചരി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകൾ മുഴുവനും അവരുടെ അജണ്ടയായ ഇത് സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പരിഭാഷ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി കെ സി അബ്ദുള്ള മൗലവിയുടെ വിവാദത്തിന് സമഗ്ര പഠനം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പറയുന്നത് سبحانه وهو التعبير الذي سقه الفقيه الباكستاني الكبير ابو العلا مودودي واستخدمه وطبره في العالم العربي السيد قطب اصبح يطل صراحه وضمنا من بين كتابات كثيره تتراوح بين الرسائل الجامعيه للدكتورات ومنشورات الجمعيات السريه والمتطرفه من اندونيسيا والجزائر هذا ابو العلا مودودي اविष्कारിച്ചു കൊണ്ട് വരികയും അദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ ഏറ്റുപിടിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വാദം അതെന്താണ് ഹാക്കിമിയത്തുള്ള വാദം ഈ ഹാക്കിമിയത്തുള്ള വാദം കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു ഈജിപ്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സയ്യിദ് കുത്തുബ് അബുൽ അല മൗദൂദിയുടെ ഈ വാദഗതികളെ അങ്ങോട്ട് കടത്തിവിട്ടു ഇത് രണ്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ അബുൽ അല മൗദൂദിയുടെ ഹാക്കിമിയത്തുള്ളയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കുത്തുബിന്റെ ഹാക്കിമിയത്തുള്ളയുടെയും ഇടയിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് വിശദമായി ആഴത്തിൽ ഓരോ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരും പഠിക്കുകയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തകന്മാരുടെ മുന്നിൽ പത്രപ്രവർത്തകരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രയോഗതലത്തിൽ രണ്ടാണ് കണ്ടന്റ് ഒന്നാണ് അബുല മൗദൂദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് നിലപാടുക
കുത്തുബ് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ചരിത്ര വായനയിലൂടെ ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്ര വായനയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അത് ലളിതമായി വിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ആരെന്നറിയോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ സഞ്ചാരിയായ സഫാരി ടിവി നടത്തിയ ഒരാളുണ്ട് എന്നാണ് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര എന്ന് അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഈജിപ്തിലൂടെ നടത്തിയ ഒരു യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലടക്കം വലിയ തഹരീർ സ്ക്വയറുകളും മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവങ്ങളും വലിയ വലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ വിപ്ലവമൊക്കെയായി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ വലിയ സംഭവത്തിനു ശേഷം അരാജകത്വം കുമിഞ്ഞുകൂടുകയും തകർന്ന് തരിപ്പണമാവുകയും ചെയ്ത ഈജിപ്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ ഒരു മനുഷ്യന് സ്വതന്ത്രമായി നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യം അത് നടമാടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ മലയാള കരയിൽ നിന്ന് ലോകസഞ്ചാരം നടത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതാനുഭവം എന്ന രൂപത്തിൽ വരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വിഷയം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയല്ല നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളതും പഠിക്കാനുള്ളതും ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ളതും മൗദൂദിയുടെ ചിന്താഗതികളെ സയ്യിദ് കുത്തുബ് ഏറ്റെടുക്കുകയും സയ്യിദ് കുത്തുബ് അറബി ലോകത്തിന് അത് കൊടുക്കുകയും കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം അറബി ലോകത്ത് അറബി ലോകത്ത് ഇതൊരു പുതിയ ചിന്തയായി കടന്നു പോന്നു എന്ത് പുതിയത് കിട്ടിയാലും എടുത്തോടുകൂടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജിന്നുവാദം വന്നപ്പോ പറ്റ വണ്ട് വറ്റ വരണ്ട് ഉണങ്ങിയ പഴയ കാല മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ദൂരേക്ക് വലിച്ചത് പക്ഷെ പുതിയൊരു ജനറേഷൻ വന്നപ്പോ അവർക്കത് പുതുമ അതുകൊണ്ട് ഓടിയതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഹാക്കിമിയത്തുള്ള വാദം ആ ഹാക്കിമിയത്തുള്ള വാദം കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അത് ജനമനസ്സിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് സാമൂഹ്യമായ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് നമുക്കറിയാം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കമ്മ്യൂണിസം പടർന്നു പന്തലിക്കുകയും കമ്മ്യൂണിസം ആ കമ്മ്യൂണിസം ലോകത്ത് വലിയ വലിയ പേരെടുക്കുകയും വലിയ വലിയ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യ പോലെ ചൈനയെ പോലെയുള്ള വലിയ രാജ്യങ്ങളുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയായി അടിസ്ഥാന തത്വമായി കമ്മ്യൂണിസം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ലോകത്തെ മതങ്ങൾക്ക് മീതെ ഒരു ഭൗതിക പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം ആധിപത്യം വാടുന്നു എന്ന് ബുദ്ധിജീവികൾ അടക്കം തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ബദലായി അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ഭൗതികമായ ഒരു ഏർപ്പാടാണ് മൗദൂദ് ചെയ്തത് അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ബദലായി ഇസ്ലാമിന് ഒരു രാഷ്ട്ര സംവിധാനമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയമായി അവതരിപ്പിച്ചു ആര് മൗദൂദി സ്വാഭാവികമായും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ പോരായ്മ എന്താണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിലല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിസം ഇല്ല ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യവ്യവസ്ഥിതിയിലല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഇസ്ലാമിന് കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ബദലായി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ സ്വാഭാവികമായും ബദലിന് ബദൽ വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ഇസ്ലാമും ഒരു രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നായി മൗദൂദിക്ക് മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു അതാണ് മൗദൂദി ഹുത്തുബാത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് ഭരണമില്ലാത്ത ദീനിന്റെ അവസ്ഥ നിലവിലില്ലാത്ത സാങ്കല്പിക വീട് പോലെയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആശയം ഭരണമില്ലാത്ത ദീനിന്റെ അവസ്ഥ നിലവിലില്ലാത്ത സാങ്കല്പിക വീട് പോലെയാണ് പ്ലാൻ മാത്രമേ കയ്യിലുള്ളൂ വീടില്ല ഇതുപോലെയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഭരണമുണ്ടോ ഭരണമില്ല അവിടെ ദീനുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ വീടില്ല ഇതാണ് മൗദൂദി അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ അവതരിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തം അറബി ലോകത്തേക്ക് സയ്യിദ് കുത്തുബ് ഏറ്റെടുത്തു ആ സയ്യിദ് കുത്തുബ് ഈജിപ്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു സ്വാഭാവികമായും ഭരണപരമായ ഇടപെടലുകൾ നടന്നു ആ നാട്ടിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ തന്നെ ബ്രദർഹുഡ് ഇഹ്വാനുൽ മുസ്ലിം എന്ന സംഘടനയെ തന്നെ നിരോധിച്ചു മാത്രമല്ല അതിന്റെ ആളുകൾ കെട്ടുകെട്ടിക്കപ്പെട്ടു പല ആളുകളും ജയിലടക്കപ്പെട്ടു ചില ആളുകളെ തൂക്കിലേറ്റി മറ്റു ചില ആളുകൾ നാടുവിട്ടോടി അവസാനം അതിൽ ചില ആളുകൾ സൗദി അറേബ്യയിലേക്കടക്കം കടന്നു വന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ തകർക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഗാർഡിയൻ പത്രം എഴുതിയത് ഈ ചിന്തകളുടെ മുഴുവനും ആ സ്ഥാനം മദീന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് എന്നാണ് മദീനയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഈ ചിന്തകളുടെ മുഴുവനും ആ സ്ഥാനം കാരണം വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്ന ചാവേറുകൾ അവർ സഹോദരങ്ങളെ വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ചുരുക്കുകയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈജിപ്തിൽ ഉണ്ടായ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നാട് വിട്ടുപോയ ആളുകൾ അവരിൽ പല ആളുകളും ഇസ്ലാമിക യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പ്രൊഫസർമാരായി കടന്നു വരികയും മുഹമ്മദ് കുത്തുബിനെ പോലെ അബ്ദുള്ള അസാമിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൂടെ ഈ കുത്തുബിയൻ ചിന്താഗതി പടർത്തുകയും ചെയ്തു അ
സൗദി അറേബ്യക്കെതിരെ അമേരിക്ക ആക്രമിക്കാൻ എല്ലാ ഉസാമും ഇല്ലാതെ ആദ്യം പോയത് നേരെ മറിച്ച് സൗദി അറേബ്യ അടക്കമുള്ള ആ രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ഉസാമ ബില്ലാദന്റെ സലഫി സൗദി പൗരത്വം റദ്ദു ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ തകർക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ തകർന്നതിനു ശേഷമാണ് നമുക്കറിയാം അരുന്ധതി റോയി അടക്കം അരുന്ധതി റോയി അടക്കമുള്ള ചിന്തകരായ ആളുകൾ എഴുത്തുകാരായ ആളുകൾ അവർ തീവ്രവാദത്തിനോടൊപ്പം സലഫി എന്ന പേര് ചേർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ആ ചേർത്തുവെക്കൽ ആ പേര് ചേർത്തുവെക്കൽ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മതരാഷ്ട്രവാദികൾ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ തകർന്നപ്പോ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിലെ വീക്കിൽ അരുന്ധതി റോയി എഴുതിയ ആ നെടു നീളൻ ലേഖനം മൂന്ന് ദിവസമാണ് കേരളത്തിലെ മാധ്യമം പത്രം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഈ അരുന്ധതി റോയിയുടെ ലേഖനം കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തത് ആ മൂന്ന് ദിവസം എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പരമ്പരകളായി മാധ്യമം പത്രത്തിൽ വന്ന ആ ലേഖനത്തിൽ ആകെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ സലഫികളാണ് എന്ന പ്രയോഗം അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യൽ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ തീവ്രവാദം അതിന്റെ വാലിൽ കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തലയായി സലഫിയത്തിനെ ഏച്ചു കെട്ടി വെച്ച് സലഫിയത്ത് ആണ് ഭീകരവാദികൾ എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി മതരാഷ്ട്രവാദികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധരും ഒരുപോലെ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് തെളിവുകൾ നിരത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും തീർച്ചയായും ഐ എസ് എം ഈ ദൗത്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് എന്താണ് സലഫിയത്ത് എങ്ങനെയാണ് സലഫിയത്ത് അക്രമിക്കപ്പെട്ടത് എന്താണ് ഇതിന്റെ വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്സ് നാളിതുവരെ നടന്നത് എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് രേഖകൾ സഹിതം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എത്രത്തോളം ഒറ്റ വാചകം മതി അതിന് നായിഫ് രാജകുമാരൻ അദ്ദേഹം സൗദി അറേബ്യയുടെ വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ദാമ നാമധാരികളായ ഈ ചാവേറുകൾ രംഗത്ത് വന്നപ്പോ നമുക്കറിയാം സലഫികളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മക്കയിലേക്കും മദീനയിലേക്കും ഏതായാലും ഈ ബോംബിടൂലല്ലോ അവിടേക്ക് മിസലേക്കൂലല്ലോ സൗദി അറേബ്യയിൽ അവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ തയ്യാറാകൂലല്ലോ കാരണം ഏറ്റവും അധികം സലഫികത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് സൗദി അറേബ്യ എന്നാൽ ഈ ചാവേറുകൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം വിരോധമുള്ള രാജ്യവും ഭരണകൂടവുമാണ് സൗദി അറേബ്യയുടെ ഭരണകൂടം നമുക്കത് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നായിഫ് രാജകുമാരൻ ബ്രദർഹുഡ് നേതാക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ഒരു രാജ്യം ആട്ടിപ്പുറത്താക്കിയപ്പോൾ വീടും കൂടും നെട്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് അഭയം തരുക മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തുറന്നു തരിക മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് പഠിച്ച് വളർന്നു വലുതായിട്ടും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി തരിക മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് സ്വന്തം വീടും കൂടും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പാടവും പറമ്പവും വിട്ടുതന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീട് വെക്കാനും കൂടുകൂട്ടുവാനുമുള്ള സാഹചര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നത് പക്ഷേ പകരം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ചാവേറുകളാക്കി എന്നതാണ് എന്ന് നായിഫ് രാജകുമാരൻ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസ്താവന പത്രങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്തയായി കടന്നു വന്നതാണ് നാം പലരും അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇന്ന് സമൂഹത്തോട് പറയാൻ ആളില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്നൊഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഗോളടിക്കുകയാണ് സെലഫി സെലഫി അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യാഥാസ്ഥികരായ ആളുകളും കുബൂരികളായ ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ മതരാഷ്ട്രവാദികളായ ആളുകളും ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗോളടിക്കാൻ എല്ലാം സെലഫി ഈ സർവ തീവ്രവാദത്തിന്റെയും സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അത് വേറെ ആരുമല്ല മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ആണ് ഇബിനു ചിമിയാണ് സൗദി അറേബ്യയാണ് സലഫികളാണ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുക എന്നാൽ ഇതെന്താണ് എന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തെളിവുകൾ നിരത്തി അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ചുരുക്കി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു റബ്ബനാഹിം വരഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ വരഹമത്തു